அன்பார்ந்தவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இரண்டு நண்பர்கள் ஒரு ஊரில் இருக்கிறார்கள் இருவருமே சிறு வயதிலிருந்து ஒன்றாக படித்தவர்கள் நன்ற நண்பராக இருக்கிறார்கள் நன்றாக தொழில் செய்கிறார்கள் அதில் ஒருவர் வசதியாக இருக்கிறார் பணக்காரராய் மாறுகிறார் மற்றவர் ஏழையாகவே இருக்கிறார் இருவரும் பொது இடங்களில் அடிக்கடி சந்திக்க நெருகிறது நட்பு தொடர்கிறது ஆனால் அந்த வசதியானவருக்கு இந்த ஏழையோடு பழகுவதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்திக் கொள்கிறார் ஏனென்றால் இவருக்கு சரிசமமாக அவர் இல்லை பணக்காரர்கள் வருகிற பொழுது இந்த ஏழையோடு பழகுவதற்கு அவர் பழகுவது அவை விரும்பவில்லை எனவே இவரை பார்த்தால் திரும்பி கொண்டு செல்வது இவரிடம் பேசாமல் செல்வது இதை கவனிக்கிற ஏழை அவரும் இந்த பணக்காரரோடு பழகுவதை நிறுத்திக் கொள்கிறார் அவரே ஒதுங்கி சென்று விடுகிறார் காலம் கடந்து செல்கிறது வயது முதிர்ந்து போகிறது இந்த பணக்காரராக வசித்த வாழ்ந்த அந்த மனிதருக்கு நோய்வாய்ப்படுகிறார் ஏதோ ஒரு நோயிலே படுத்த படுக்கையாய் அவர் படுத்த படுக்கையாகவே மாறிவிடுகிறார் நண்பர்கள் வருவது கிடையாது பணக்கார நண்பர்கள் வருவது கிடையாது யாருமா வேறாறு வருவார்களா தன்னை சந்திப்பார்களா என்ற இயக்கத்தில் இருக்கிற பொழுது ஒரு நாள் இந்த பணக்கார நண்பரை சந்திப்பதற்காக அந்த ஏழை நண்பர் வீடு தேடி வருகிறார் நண்பரை பார்த்த உடனே இவருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது பணக்காரர் என்றால் யாருமே வரவில்லை தனிமையில் இருக்கிறார் அப்பொழுது வந்தவர் குருவானவரை அழைத்து வருகிறார் கோவிலிருந்து குழு குருவானவரை அழைத்து வந்து இவருக்காக ஜெபியுங்கள் என்று அந்த குருவானவரை அழைத்து வந்து ஜெபிக்கிறார் அந்த குருவானவர் ஜெபித்து விட்டு அந்த வீட்டிலிருந்து வெளியேறுகிறார் வெளியேறுகிற பொழுது நன்றாக இருங்கள் என்று அவரை ஆசீர்வதித்து விட்டு செல்கிற பொழுது இந்த பணக்காரர் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறவர் அந்த ஏழை நண்பர் கரங்களை படிக்கிறார் அந்த குருவானவர் வெளியில் போயிட்டார் கடங்களை பிடித்து கேட்டாராம் எப்படி உன்னால் முடிஞ்சது நான் உன்னை எவ்வளவோ உன்னை நிராகரித்திருக்கிறேன் உன்னை அவமானப்படுத்திருக்கிறேன் மூஞ்ச திருப்பிக்கிட்டு சென்றிருக்கிறேன் உன்னை பார்க்காமல் இருந்திருக்கிறேன் நீ எப்படி வந்தாய் என்ற உடனே அந்த ஏழை அந்த நண்பர் புன்னகையோடு சொன்னாராம் இதுதானே மனித இயல்பு ஒருத்தவங்க முடியாமல் இருக்கிற பொழுது முடிந்தவர்கள் முடியாமல் உது இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்வது தானே மனித இயல்பு இதுதானே மனித தன்மை அதைத்தானே நான் செய்தேன் என்று கவலைப்படாத நான் கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாராம் இது ஒரு சின்ன கதை பார்த்தவர்கள் இன்றைக்கு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு உரிய செய்தியாக இந்த வாரத்திற்குரிய செய்தியாக இன்று மனிதர்களாகிய நமக்கு தேவைப்படுகிற ஒரு செய்தியாக நான் பார்க்கிறேன் இதுதான் நற்செய்தியிலுமே ஆண்டவர் சொல்கிறார் மத்திய நற்செய்தியிலே நீங்கள் உலகிற்கு ஒளியா இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் ஒளி என்றால் பிரகாசிக்க வேண்டும் மனிதர்கள் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்னால் பிறருக்கு எந்த பயணம் இல்லை என்றால் நான் வாழ்வது வீண் மனிதர்கள் மேன் இஸ் அ சோசியல் அனிமல் என்று சொல்லுவார்கள் மனிதர்கள் எப்பொழுதுமே அடுத்தவரை சார்ந்து இருக்கிறோம் ஏன் அடுத்தவருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஏன் அடுத்தவருக்கு என்னால் முடிந்ததை நான் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாளை நான் அதை தான் பெறப்போகிறேன் எனக்கு ஒருவர் செய்ய வேண்டும் நான் தனிமையிலே என்னால் வாழ்ந்து விட முடியாது நான் எனது குடும்பம் எனது வேலை என்று என்னால் ஒரு கணம் இருக்க முடியாது ஒரு நாள் வரும் நான் அன்றைக்கு மற்றவரை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் என ஆண்டவருடைய செய்தி இரண்டு செய்திகளை தருகிறார் இரண்டாவது செய்தி நீ உலகிற்கு ஒளியாய் இருக்கிறீர்கள் ஒளி மிளிர்ந்திருக்க வேண்டும் பிரகாசிக்க வேண்டும் இருளை போக்க வேண்டும் மனிதர்களாகிய நமக்கு தருகிற முதல் செய்தி பிறரோடு பகிர்ந்து வாழ உதவி செய்து வாழக்கூடிய மகனாய் மகளாய் வாழ இறைவன் அழைப்பு விடுக்கிறார் எனவே சிந்திப்போம் அன்பார்ந்தவர்களே பிறருக்கு நம்மால் முடிந்ததை நான் செய்கிறேன் நாம் ஏன் செய்ய வேண்டும் இதுதான் மீண்டும் என்ன வரப்போகிறது விவிலியம் சொல்கிறது த மெஷர் யூ கிவ் வில் பி த மெஷர் யூ கெட் பேக் எந்த அளவையால் அளக்கிறாயோ அதே அளவையால் உனக்கு அளக்கப்படும் எனவே எப்பொழுது நான் மகிழ்ந்திருக்கிறேன் என்றால் அந்த மகிழ்ச்சியை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் உதவி செய்கிறேன் என்னால் முடிந்ததை பிறருக்கு நாம் செய்கிறோம் என்றால் அன்பார்ந்தவர்களே நாளை அதை மீண்டும் நான் பெறுவோம் எனவே பகிர்ந்து வாழக்கூடிய மகனாய் மகளாய் வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் இரண்டாவது செய்தி உலகிற்கு உப்பாய் இருக்கிறோம் உப்பு உடைய உப்பு என்பதால் எந்த பெருமையும் கிடையாது ஆனால் அந்த உப்பு அது கரைகிற பொழுது தன்னையே உணவோடு கரைத்து கொள்கிற பொழுது நீரிலே கரைத்து கொள்கிற பொழுது தேநீரிலே கரைத்து கொள்கிற பொழுது அந்த உப்பு அது அந்த தன்னை கலந்து கரைத்து கொள்கிற பொழுது அது சுவையாய் மாறுகிறது இதுதான் மனித தன்மை இரண்டு முதல் செய்தி ஆண்டவர் சொல்கிறோம் இரண்டாவது செய்தி ஒளியாயிருங்கள் முதல் செய்தி நீங்கள் உலகிற்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் உப்பு தன்னை கரைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி கரைத்து கொள்கிற பொழுதுதான் அது சுவை தெரியும் அது உப்பாக இருக்கிற பொழுது ஒன்றும் தெரியாது இதுதான் மனித இயல்பும் நான் எனது குடும்பம் என்பதில் அல்ல பெருமை நாம் நாம் ஒன்றாக வாழ்வோம் நாம் இணைந்து செயல்படுவோம் என்னிடம் இருப்பதை உனக்கு கொடுக்கிறேன் உன்னிடம் இருந்தால் என்னிடம் கொடு என்று பகிர்ந்து வாழ்வுதான் மனித வாழ்க்கை எனவே அன்பு இறை சுமகுமே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்லது இந்த வார்த்தைக்குரிய செய்தியாக நான் பார்ப்பது நாம் பிறரோடு பகிர்ந்து வாழ இன்றைக்கு அந்த கதையிலே வந்தது போல நம்மால் முடிந்ததை பிறருக்கு 
செய்யக்கூடிய மகனாய் மகளாய் வாழ அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் இது எந்த அழை உதவியை நான் செய்கிறேனோ அந்த உதவி நாளை என்னை தேடி வர இருக்கிறது எனவே பிறரோடு பகிர்வோம் சிந்திப்போம் எனது வாழ்க்கையில் இந்த வாரம் முழுதும் ஒரு சேலஞ்சாகவே நான் உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன் ஒரு சேலஞ்சாகவே உங்கள் முன்னாடி நான் வைக்கிறேன் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த ஒரு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் எத்தனை பேருக்கு நான் உதவி செய்ய போகிறேன் அப்படி உங்களால் உதவி செய்ய முடிகிறது என்றால் நீங்கள் உதவி பெற தகுதியானவர்கள் எனவே நமது செபத்தில் நமது சோமாலையில் நமது திருப்பள்ளியில் ஒப்பு கொடுத்து செபிப்போம் அப்பா பிறருக்கு செபிக்கக்கூடிய உள்ளத்தை பிறரோடு பகிர்ந்து வாழக்கூடிய உதல் உள்ளத்தை பிறர் தேவையில் இருக்கிற பொழுது ஓடி சென்று உதவக்கூடிய தாராள உள்ளத்தை தா என்று அப்படி செபிக்கிற பொழுது எல்லாம் அல்ல இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமே நன்றி